ಮಾಡು ಆಲೋಚನ ಕರ್ತ ಮೃತ್ಯುಡಗು ತಂಡ್ರಿ ಸಮಾಧಾನ ಕರ್ತ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕರುಡು ಆಲೋಚನ ಕರ್ತ ಮೃತ್ಯುಡಗು ತಂಡ್ರಿ ಸಮಾಧಾನ ಕರ್ತ ತನವಂಟಿ ಗೊಪ್ಪ ದೇವುಡು ಎವರು ನಾರಿಲನೋ ತನ ಸಾಟೈನ ದೀಟೈನ ಮನಕೋಸಂ ತನ ಪ್ರಾಣೇ ಬಲಿ ಇಚ್ಚಿನ ವಾಡತಡು ಮನಕೋಸಂ ಸಜೀವುಡೈ ಮೇಚಿನ ವಾಡತಡು ಮನಕೋಸಂ ತನ ಪ್ರಾಣೇ ಬಲಿ ಇಚ್ಚಿನ ವಾಡತಡು ಮನಕೋಸಂ ಸಜೀವುಡೈ ಮೇಚಿನ ವಾಡತಡು ತನ ಶಾಂತಿನೇ ಪಂಚಿ ಪೆಟ್ಟಿನ ಶಾಂತಮೂರ್ತಿ ಯೇಸು ತನ ಶಾಂತಿನೇ ಪಂಚಿ ಪೆಟ್ಟಿನ ಶಾಂತಮೂರ್ತಿ ಯೇಸು ತನ ಸರ್ವಾನೇ ದಾರ ಓಸಿನ ತ್ಯಾಗಶೀಲ ಕ್ರಿಸ್ತು ತನ ಸರ್ವಾನೇ ದಾರ ಓಸಿನ ತ್ಯಾಗಶೀಲ ಕ್ರಿಸ್ತು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕರುಡು ಆಲೋಚನ ಕರ್ತ ಮೃತ್ಯುಡಗು ತಂಡ್ರಿ ಸಮಾಧಾನ ಕರ್ತ ಸರಿರಾರವರು ನಾ ಪ್ರಿಯುಡೈ ನಯೇ ಸೈಯಕು ಸರಿರಾರವರು ನಾ ಪ್ರಿಯುಡೈ ನಯೇ ಸೈಯಕು ಸರ್ವಮುನೇರಿಗಿನ ಸರ್ವೇಶ್ವರುನಿಕಿ ಸರಿಹದ್ದುಲುಲೇನಿ ಪರಿಶುತ್ನಿಕಿ ಸರ್ವಮುನೇರಿಗಿನ ಸರ್ವೇಶ್ವರುನಿಕಿ ಸರಿಹದ್ದುಲುಲೇನಿ ಪರಿಶುತ್ನಿಕಿ ಸರಿರಾರವರು ನಾ ಪ್ರಿಯುಡೈ ನಯೇ ಸೈಯಕು ಸರಿರಾರವರು ನಾ ಪ್ರಿಯುಡೈ ನಯೇ ಸೈಯಕು ನಮ್ಮದ 
ಗಜಿನಾವಡೆ ನಲುದಿಸಲ ನೆಮ್ಮದಿ ಕಲು ಗಜೆಯುವಡೆ ನಮ್ಮದಗಿನಾವಡೆ ನಲುದಿಸಲ ನೆಮ್ಮದಿ ಕಲು ಗಜೆಯುವಡೆ ನಾಜೀರು ವ್ರತಮು ಜೀವಿತ ಮಂತ ಅನುಸರಿಂಚಿ ನಡೆ ನಾ ಕೈ ನಿಲುವೆಲ್ಲ ಸಿಲುವಲೋ ನಲ್ಲಿಗಿ ಕರಿಗಿ ನಡೆ ನಾ ಜೀರು ವ್ರತಮು ಜೀವಿತ ಮಂತ ಅನುಸರಿಂಚಿ ನಡೆ ನಾ ಕೈ ನಿಲುವೆಲ್ಲ ಸಿಲುವಲೋ ನಲ್ಲಿಗಿ ಕರಿಗಿ ನಡೆ ಸರಿ ರಾಜವರು ನಾ ಪ್ರಿಯುಡೈ ನಯೇ ಸೈಯಕು ಸರಿ ರಾಜವರು ನಾ ಪ್ರಿಯುಡೈ ನಯೇ ಸೈಯಕು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಸಹೋದರಿ ಸಹೋದರಲಕ್ಕು ಯೇಸುಪ್ರಭು ವಾರಿ ಪೇರಿಟ ಮೀಕು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಚೆಲ್ಲಿಸ್ತಾನು ಅಮ್ಮ ಇಂತಕ್ಕೆ ಮುಂದು ಕೂಡ ಚೆಪ್ಕೊಂಡು ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸಿ ಅಂತೆ ತಿಳಿಸ್ಕೋವಾಲಿ ಅಂತೆ ಅಸಲು ಅನ್ಯಜನುಡು ಎವಡೋ ತಿಳಿಸುಕುಂಟೆ ಅಸಲು ವಿಶ್ವಾಸಿ ಎವಡು ಮನಕು ತಿಳಿಸ್ತುಂದಿ ಅಸಲು ಅನ್ಯಜನುಡು ಎವಡೋ ತಿಳಿಯಾಲಿ ಅಂತೆ ಕೀರ್ತನ ಗ್ರಂಥ ಯಾಭೈ ಮೂಡೋ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಗಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯ ಒಗಟ್ಟು ವಚನ ಚೂಸ್ಕುಂದಾವು ಅಮ್ಮ ಕೀರ್ತನ ಗ್ರಂಥ ಯಾಭೈ ಮೂಡೋ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಗಟ್ಟು ವಚನ ದೇವುಡು ಲೇಡನೆ ಬುದ್ಧಿಹೀನಲು ತಮ್ಮ ಹೃದಯಂಲೋ ಅನುಕೊಂದರು ವಾರು ಚೆಡಿಪೋಯಿನ ವಾರು ಅಸಹ್ಯ ಕಾರ್ಯಂಲು ಚೆಯ್ಯುದ್ರು ಮೇಲು ಚೆಯ್ಯುವಾಡು ಒಕಡುನು ಲೇಡು ಅಂಟೆ ವಾಳ್ಳ ವಲ್ಲ ಏನ್ ಕಾದಮ್ಮ ಮೇರು ವಾರಿ ವಲ್ಲ ಕಾದು ಒಕಟಿ ರೆಂಡೋದಿ ಏಂಟಿದಮ್ಮ ದೇವುಡು ಲೇಡನೆ ವಾರ ತಮ್ಮ ಹೃದಯಂಲೋ ಅನುಕೊನಿ ಅನ್ ಅನುಕುಂಟನಾರು ಒಕಟಿ ರೆಂಡೋದಿ ಏಂಟಿದಿ ಚೆಡಿಪೋಯಿನ ವಾರು ಒಕಟಿ ದೇವುಡು ಲೇಡನೆ ವಾರ ತಮ್ಮ ಹೃದಯಂಲೋ ನಿಶ್ಚಯಿಂಚುಕುನೆ ಉನ್ನಾರು ರೆಂಡೋದಿ ಚೆಡಿಪೋಯಿನ ವಾರು ಮೂಡೋದಿ ಅಸಹಾಯ ಕಾರ್ಯಂಲು ಚೆಯ್ಯುವಾರು ನಾಲ್ಗೋದಿಗಾ ವಾರಿ ಮೇಲು ಚೆಯ್ಯುಟ ವಾರಿ ಬಲನ ಕಾದು ಯಶಯಗ್ರಂಥ ಓಟೋ ಅಧ್ಯಾಯ ಪದಿಹೇಳು ಅಧ್ಯಾಯ ಚೂಸ್ಕುಂಟೆ ಪದಿಹೇಳು ಪದ್ದೆಂದು ಯಶಯಗ್ರಂಥ ಓಟೋ ಅಧ್ಯಾಯ ಪದಿಹೇಳು ಪದ್ದೆಂದು ವಚನಾಲು ಏಮಂಟಾಡಮ್ಮ ಕೀಡು ಚೆಯ್ಯುಟ ಮಾನುಡಿ ಮೇಲು ಚೆಯ್ಯ ನೇರ್ಚುಕೊಂಡು ಅಂಟೇ ವಿಶ್ವಾಸನೇ ಏಮನ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಾಡ್ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂಟೇ ಇಕ್ಕಡೆ ಎವಡು ಕೀಡು ಚೆಯ್ಯುಟ ಮಾನುಡಿ ಮೇಲು ಚೆಯ್ಯ ಅಂಟೇ ಇಪ್ಪುಡು ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂಟೇ ಎವಡು ಮೇಲು ಚೇಟ ನೇರ್ಚುಕೊನೇವಾಡು ಕೀಡು ನುಂಡಿ ಬೈಟಿಗೆ ವಚ್ಚೇವಾಡು ವಿಶ್ವಾಸ ಅಮ್ಮ ಅನ್ನಜನುಡು ಎವಡು ವಾಡು ರಾಗಲ್ಟ ರಾಲೇಡು ಇಂತ ಮುಂದೆ ಚೆಪ್ಪುಕೊಂಡಂತೆ ರೀತಿಗಾ ಎಫ್ ಎಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪತ್ರಿಕ ನಾಲ್ಗು ಅಧ್ಯಾಯ ಪಂದೊಂದ ವಚನ ಪ್ರಕಾರ ವಾರ್ಲಿ ಏಂಟಿ ಅಂಟೆ ವಾರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಲೋ ಪೊಟ್ಟು ವ್ಯರ್ಥದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡ್ಚುಕೊನೇವಾರು ಅಂಟೆ ವಾಳ್ಳು ಏಮಿ ಇವ್ವಟ್ಲೇದು ರೋಮಿಲ ದಗರ ರೋಮಿಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪತ್ರಿಕ ಊಟ ಅಧ್ಯಾಯ ಇರವೈ ಎಂದೋ ವಚನ ಪ್ರಕಾರ ವಾಳ್ಳು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಲೋ ದೇವನಿಗೆ ಚೋಟು ಇಚ್ಚುವಾರು ಕಾರು ಅಂಟೆ ಏಂಟಿ ವಾರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಾಲಕ್ಕೂ ತಾಮೇ ಪ್ರಭುವುಲುಗಾ ಉನ್ನಾರು ಕಾನಿ ದೇವುಡು ವಾರಿಗೆ ಪ್ರಭುವುಗಾ ಲೇಡು ಇಪ್ಪುಡು ಏಂಟ್ರಾ ಅಂಟೇ ಅದು ಸಂಘಂ ಬಯಟ ಅನ್ಯುಡ ಅನ್ನೆವಾಡು ಕಾನೀ ಇಪ್ಪುಡು ಸಂಘಂ ಲೋಪಲೇ ಅನ್ಯುಲು ಉನ್ನಾರು ಯೇಸು ಪ್ರಭು ಅಣ್ ನೋಡುತ್ತೋ ಪಲುಕುತ್ತನ್ನಾರು ಯೇಸು ಪ್ರಭು ಅಣ್ಣ ನೋಡುತ್ತೋ ಪಲುಕುತ್ತನ್ನಾರು ಕಾನಿ ಯೇಸು ಪ್ರಭುವಿನ ಪ್ರಭುಗಾ ಚೇಸುಕೋವಡಂಲೋ ವಿಫಲಮವುತ್ತನ್ನಾರು ಪ್ರಕಟಣ ಗ್ರಂಥಂ ಇರವೈ ಒಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯ ಮೇಡೋ ವಚನ ಜಯಿಂಚು ವಾರು ವೀಟಿನ ಸ್ವತಂತ್ರಿಂಚಿ ಕೊಂದರು ವಾರಿಕಿ ನೇನು ದೇವುಡಿಗಾ ಉಂಟಾನು ವಾರು ನಾಗು ಕುಮಾರ್ಲುಗಾ ಉಂಟಾರು ಅಣ್ಣ ಚೆಪ್ಪೇಸಾಡ ದೇವುಡು ಎವರಮ್ಮ ಜಯಿಂಚು ವಾಡು ಈಗ ಜಯಿಂಚುವಾಡು ಎವಡು ರೋಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪತ್ರಿಕೆ ಓಟೋ ದೆಂಬರೆ ಓಟೋ ವೈಷ್ಣವ್ ವಾರು ತಮ್ಮ ದೇವುನ್ನಿ ದೇವನಿಗಾ ಎರಿಗಿಯು ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿಲು ಚೆಲ್ಲಿಂಪಕಯ್ಯು ದೇವುನಿ ದೇವನಿಗಾ ಎರಿಗಿಯು ಆಯನನ್ನು ಮಹಿಮಪರ್ಚಗಯ್ಯು ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿಲು ಚೆಲ್ಲಿಂಪಕಯ್ಯು ವಾರು ತಮ್ಮ ಬಾದಮುಲ ಎಂದು ವ್ಯರ್ಧುಲಾಯಿರಿ ಅನ್ನು ಅಂಟಿ ಇಕ್ಕ ವಾಳ್ಳು ಏನ್ ಚೇಯಟ್ಲೇದು ರೆಂಡು ಪನಲು ಚೇಯಟ್ಲೇದು ಒಕಟಿ ದೇವುನ್ನಿ ದೇವನಿಗಾ ಎರಿಗೆ ಆಯನನ್ನು ಮಹಿಮಪರಚಡಂ ಲೇದು ರೆಂಡು
నీవు స్థుతించి వాడవైతే నువ్వు వాడవైతే ఇక్కడ ఈ వచనం ప్రకారం ఏంటండి నువ్వు దేనిని కీర్తిస్తున్నావు వాక్యమును వాక్యం అనగా ఏంటండి దేవుని మాట చెప్పండి ఏంటి వాక్యం అనగా దేవుని మాట అంటే నువ్వు దేనిని కీర్తిస్తున్నావు దేవుని మాటను కీర్తిస్తున్నావు అంటే అంటే అక్కడ ఏంటండి దేవుణ్ణి దేవునిగా ఎరిగి దేవునిగా ఆయన మహిమపరచలేదంటే దేనిని మహిమపరచలేదండి ఆయన మాటను మహిమపరచలేదు ఆది యోహాన్స్ వార్త ఒకటో దేవ ఒకటో వచ్చిన ప్రకారం ఏంటండి ఆది అందు ఆది అందు వాక్యం ఉండేను వాక్యము దేవుని యొద్ధ ఉండేను వాక్యమే దేవుడై ఉండేను వాక్యం అనగా ఏంటండి దేవుని మాట దేవుని నోటి నుండి వచ్చిన మాట అనుకుంటే దేవుని నోటి నుండి వచ్చిన మాట నువ్వు ఏం చేయట్లేదు కీర్తించడం లేదు అండి దేవుని యొక్క మాటకు నువ్వు ఏం చేయట్లే చేయడం లేదు కృతజ్ఞతార్థులలో చెల్లించడం లేదు కాబట్టి నువ్వు ఏమైపోతున్నావు వ్యర్థుడమవుతున్నావు ఎలా వ్యర్థుడమవుతున్నావు నీ ఆలోచనలు సక్రమంగా ఉండటం లేదు ఇప్పుడు ఉన్న ఆలోచన పది నిమిషాల తర్వాత ఉండటం లేదు కష్టపడి పని చేసి జీతం డబ్బులు తీసుకొస్తున్నావు కానీ నెలాఖరికి వచ్చేసరికి ఇలా డబ్బులు ఏమైపోతున్నాయి మిగలడం లేదు నెలాఖరికి ఎందుకు ఇరవై ఇరవై తారీఖు వచ్చేసరికి వెళ్ళి అసలు ఏంటి మళ్ళీ ఎవరి దగ్గర ఒకరి దగ్గర అప్పు చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి అంటే ఏమైపోతున్నాయి అవి ఎందులో వేసినట్టున్నాయి చిల్లున్న సంచిలో వేసినట్టుగా ఉంది నీ కష్టార్జితం డబ్బులు పంట విస్తారంగా విత్తున్నావు కానీ నీకు ఏం పడుతుంది విస్తా విత్తనాలు మాత్రం విస్తారంగా విత్తున్నావు కానీ కానీ రాబడి ఎంత వస్తుంది కొద్దిగా ఎందుకు వస్తుంది అక్కడ మీరు చూసుకుంటే మందిరముగా కట్టబడడములో మీరు ఏమవుతున్నారు విఫలమవుతున్నారు మందిరముగా కట్టబడడం అంటే ఏంటి రోమి రాసిన పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చినాం ఏంటిది వారు తమ మనసులో దేవునికి చోటివ్వ నల్లకపోయిరి గనుక ద్రేవుడు వారిని భ్రష్ట మనసుకు అప్పగించను అంటే ఇక్కడ విఫలం ఎందులో అవుతున్నారు ఆలోచనలో మనసులో అంటే ఏంటండి ఆలోచనలలో మనం దేం చేసుకోవట్లేదు మన దేవుణ్ణి ఆధారము చేసుకోవడం లేదు మన దేవుణ్ణి మనం ఆధారము చేసుకున్నప్పుడు మనం వర్ధిల్లుతామని చెప్తుందండి అసలు సంఘానికి రావాలంటే ఎందుకు రావాలంట ఏమండి అసలు సంఘానికి ఎందుకు రావాలంట చూడండి కీర్తన గ్రంథం యాభై మూడవ అధ్యాయం ఆరో వచ్చిన కీర్తన గ్రంథం యాభై మూడవ అధ్యాయం ఆరో వచ్చిన చూడండి సియోనులో నుండి ఇస్రాయేలునకు రక్షణ కలుగునుగాక దేవుడు చెరలోనున్న తన ప్రజలను రప్పించినప్పుడు యాకోబు హర్షించును ఇస్రాయేలు సంతోషించును అంటే ఏంటండి సంఘములో నుండి ఏం బయలుదేరుతుందండి రక్షణ బయలుదేరుతుంది అంటండి అంటే రక్షకుడు ఎక్కడ బయలుదేరుతున్నాడు అంటే యేసు ప్రభు ఇప్పుడు ఇప్పుడు బయలుదేరుతున్నాడు అంటే అంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి నుంచి బయలుదేరుతున్నాడు యేసు అన్న మాటకు రక్షకుడు అని అర్థం యేసు అన్న మాటకు ఏంటండి రక్షకుడు అని అర్థం అంటే యేసు యేసు అవుతున్నాడు ఎప్పుడు అవుతున్నాడు ఎక్కడవుతున్నాడు సంఘములో సంఘములో ఏమవుతున్నాడు యేసు యేసు అవుతున్నాడు సంఘానికి వెళ్ళాలి లేకపోతే కూడి కక్కలకు వెళ్ళాలి ఎక్కడైతే ఇద్దరు ముగ్గురు నా నామంలో నామ నామం మందు కూడి ఉంటారో వారి మధ్యలో నేను ఉంటానన్న నా దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు అండి ఆయన ఎందుకు ఉంటున్నాడండి ఆయన పని లేదా ఆయన ఎందు నిమిత్తం అయితే ఈ లోకానికి వచ్చాడో అది నెరవేరినట్లుగా ఆయన ఎక్కడైతే తన నామం నా ఇద్దరు ముగ్గురు కూడి ఉంటారో వారి మధ్యలో నేను ఉంటానని చెప్తున్నాడండి అలాగే ఇప్పుడు సంఘానికి వెళ్తున్నామండి ఎందుకు వెళ్తున్నామండి ఏసు మనకు ఏసవునట్లుగా మనం సంఘానికి వెళ్ళబద్దులమై ఉన్నాం అవుట్ ఆఫ్ జాయన్ కమ్స్ ఆఫ్ కమ్స్ ద సాల్వేషన్ సియోనులో నుండి రక్షణ కలుగుతుందంటండి ఎక్కడి నుంచి అండి సియోను సియోను అనగా సంగం అండి అంటే సంగంలో నుండి ఏం బయలుదేరుతుందండి రక్షణ అనేది బయలుదేరుతుంది సంగము అదే అధ్యాయం అదే వచ్చినప్పుడు చూసుకుంటే ఇంకా ఏంటంటే అండి గ్లాడ్నెస్ అండ్ రిజాయిస్ అవుట్ ఆఫ్ జాయన్ కమ్స్ ద రిజాయిస్ అండ్ గ్లాడ్నెస్ సంతోషము ఏమండి ఆనందము పిల్లు ఉబ్బుకున్నట్లుగా మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలంటే అండి సంఘానికి వెళ్ళ బద్దులమై ఉన్నామంట అంటే సంఘంలో ఏముందండి సంతోషము ఆనందము తాండవిస్తుందంటండి వాటిని పొందుకోవడానికి మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలండి సంఘానికి వెళ్ళాలంట ఓకేనండి సరే అసలు దేవునికి నా పట్ల ఏంటండి ప్రణాళిక ఏంటి దేవునికి నా పట్ల దేవునికి నా పట్ల ప్రణాళిక ఏంటి దేవుని పట్ల దే దేవునికి నా పట్ల ఎటువంటి తలంపులు ఉన్నాయి ఏమంటే ఎంత మందికి వచ్చింది ఇది అసలు దేవుడు నా గురించి ఏమనుకుంటున్నాడు దేవుడు నా గురించి ఏమని ఆలోచిస్తున్నాడు అని మనకి ఏమన్నా ఎప్పుడైనా ఆలోచించారు మీరు ఆ ఊహ ఎప్పుడైనా వచ్చిందా చూడండి కీర్తన గ్రంథం యాభై ఆరు అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చినాం 
ఆంగ్లంలో చూసుకుంటే దేవుని ఎదుట వెలుగుగా నడుచుకోవడానికి దేవుడు మనకు ఏమై ఉన్నాడంటే తోడై ఉన్నాడంట ఎందుకు తోడై ఉన్నాడండి దేవుని ఎదుట మనం ఎలా నడవాలంట వెలుగులో నడవాలంట దేవుని ఎదుటలో వెలుగులో నడుచు నడవాలని దే మన పట్ల దేవుని యొక్క ప్రణాళిక అయ్యో చిత్తమునై ఉన్నది ఎలా అండి దేవుడు ఏమైనా అండి వెలుగు అయినాడు వెలుగు ముందు మనం ఎలా నడవాలంటే వెలుగుగా నడవాలంట ఇది మన పట్ల ఆయన చిత్తమై ఉన్నది ఆంగ్లంలో ఉంటుంది తెలుగులో వచ్చేసరికి ఎలా మళ్ళీ మార్ మారిపోయింది తెలుగులో నేను నీకు మృగుకొని ఉన్నాను నేను నీకు స్థుతి ఆగములు అర్పించేదను కానీ ఆంగ్లంలో చూసుకుంటే దట్ టైమ్ మే వాక్ బిఫోర్ గాడ్ ఇన్ ద లైట్ ఆఫ్ లైఫ్ విలువలో నున్న జీవము అనుసరించి నేను ఇక్కడ ఈ భూమి మీద నడుచుకోవాలని దేవుని యొక్క చిత్తమును తన ఎదుట జీ వెలుగులో ఉన్నటువంటి జీవాన్ని అనుసరించి నేను ఈ భూమి మీద నడవాలని దేవుడు తన తాను ఒక ప్రణాళిక రచించుకుని ఉన్నాడండి ఇది దేవునికి నా పట్ల ఉన్నటువంటి సంకల్పము చిత్తము ప్రణాళిక అసలు దేవుడు ఏం చూస్తున్నాడండి దేవుడు ఏమీ చూస్తున్నాడు చూడండి కీర్తన గ్రంథం యాభై మూడవ అధ్యాయం రెండవ వచ్చినం కీర్తన గ్రంథము యాభై మూడవ అధ్యాయం రెండవ వచ్చినం వివేకము కలిగి దేవుని వెతుకు వారు కలరేమో అని దేవుడు ఆకాశము నుండి దేవుడు ఆకాశం నుండి చూచి నరులను పరిశీలించను అంటే దేవుడు నరులను ఏమని పరిశీలిస్తున్నాడండి వివేకము కలిగి దేవుని వెతుకు వారు కలరేమో అని మొదటి వారు తర్వాత ముప్పై మూడవ వచ్చిన మొదట నా రాజ్యమును నా నీతిని వెతుకుడి అంటున్నాడు అండి మొదటి వార్త ఆరో అధ్యాయం ముప్పై మూడులో ఏమంటున్నాడు అండి మొదట నా రాజ్యమును నా నీతిని వెతుకుడి అప్పుడు ఇవన్నీ మీకు అనుగ్రహింపబడును మొదట ఏం వెతకాలంటే నా రాజ్యమును నా నీతిని వెతకండి ఇంకో చోట ఏమంటాడంటే నేనే మార్గము నేనే జీవము నేనే సత్యం అంటాడు ఏమండి అంటే మళ్ళీ ఏమని వెతకమంటున్నాడు ఈ లోకములో నీవు దేవుని అంటే జీవం ఎవరిలో ఉంది యేసు ప్రభారులో ఉంది సత్యం ఎవరిలో ఉంది యేసు ప్రభారులో ఉంది మార్గం ఎవరిలో ఉంది యేసు ప్రభారులోనే ఉంది అంటే నీకు ఈ లోకంలో నీవు ఏదైనా పొందుకోవాలి అనుకుంటే మొట్టమొదట క్రీస్తుని వెతకాలి నేనే జీవం అంటున్నాడు ఆయన వేరేవాడు కాదు ఏమండి ఆయన నా తండ్రి జీవమై ఉన్నాడు నా తండ్రి మార్గమై ఉన్నాడు నా తండ్రి అదే ఉన్నాడు నా తండ్రి ఇదే ఉన్నాడు అని చెప్పలా నేనే జీవము నేనే సత్యము నేనే మార్గము మొదట నా రాజ్యమును నా నీతిని నా రాజ్యము నా నీతిని అంటే మళ్ళీ ఎవరిని నా నా అంటే బయట ఉన్నా తన్నా ఏమండి బయట ఉన్నా తన్నా తననే వెతకమంటున్నాడు తన రాజ్యమును తన నీతిని అంటే మళ్ళీ అవి ఎక్కడ ఎవరిలో ఉన్నాయి సమస్తమును క్రీస్తులో పెట్టాడు సమస్తం ఎవరిలో పెట్టాడండి క్రీస్తులో పెట్టి ఇప్పుడు ఎవరిని ఎత్తకమంటున్నాడు నన్నే ఎత్తకంటారు బాబు అంటున్నాడు అటు తిరిగి ఇటు తిరిగి చివరి ఆఖరికి ఏమంటున్నాడు నన్ను వెతకండి ఎవరిని వెతకాలండి నా రాజ్యము వేరే వరదా నా రాజ్యం నా నీతి అంటే ఇప్పుడు ఎవరిని వెతకాలి క్రీస్తుని వెతకాలి క్రీస్తుని ఎలా వెతకాలి అంటే వివేకము కలిగి దేవుని వెతుకు వారు కలరేమో అంటున్నాడు ఇక్కడ విశాఖ యాభై రెండు ఒకట నీతిని అనుసరించి చూ దేవుని వెతుకుచున్న వారులారా అని ఉంటుంది విశాఖ గ్రంథం యాభై ఒకటి ఒకటి నీతిని అనుసరించి చూ దేవుని వెతుకుచు నుండు వారులారా నా మాట ఆలకించుడి అంటే ఏంటండి నీతిని అనుసరిస్తే నీవు దేవుని వెతుకు పాడమంట ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు కీర్తనలో వివేకము కలిగి దేవుని వెతుకు వారు వెతుకు వారు కలరేమో అంటున్నాడు అంటే నీ ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని చూస్తే నీతి వివేకము ఒకటే ఉన్నాయా నీతి వివేకము రెండుగా ఉన్నాయా ఒకటే నీతి వివేకం అన్నవి వేరుగా కనపడుతున్నాయి ఒకటిగా కనపడుతున్నాయా ఒకటిగా కనపడుతున్నాయి ఇక్కడేమో వివేకం కలిగి దేవుని వెతుకు వారు కలరేమో అని దేవుడు నరులను పరిశీలిస్తున్నాడు అక్కడ ఏమంటున్నాడు యాభై ఒకటి ఒకటికి యశేఖరణ నీతిని అనుసరించచ్చు దేవునికి వెతుకు దేవుని వెతుకు వారులారా అంటున్నాడు అంటే ఏంటండి నీతిని వెతికితే నీవు దేవుని వెతుకుతున్నావు అంట అక్కడ ఏమంటున్నాడు నా నీతిని వెతకండి అంటున్నాడు ఇక్కడ ఏంటి నీతిని అనుసరించి చూడ వారులారా అంటున్నాడు అంటే నీవు నీతిని కనుగొంటే క్రీస్తుని కనుగొన్నావు క్రీస్తుని కనుగొన్నావు క్రీ అంటే నీతిని అనుసరిస్తూ ఉంటే ఏంటిదంటే ఇప్పుడు నీతి అంటే కూడా ఏం యశా గ్రంథం ఒకటో అధ్యాయం పదిహేడో వచ్చినాం యశా గ్రంథం ఒకటో అధ్యాయం పదిహేడో వచ్చినాం చూడండి కీడు చేయట మానుడి మేలు చెయ్యా 
నేర్చుకొనుడి న్యాయము జాగ్రత్తగా విచారించుడి హింసింపబడు వారిని విడిపించుడి తండ్రి లేని వారికి న్యాయము తీర్చుడి విధవరాలి పక్షముగా వాదించుడి ఇదేంటిదండి నీతికి కొన్ని సూచనలు ఇస్తున్నాడు ఇక్కడ ఇక్కడ ఏంటంటే కీడు చేయట మానుడి మేలు చేయ నేర్చుకోండి అంటున్నాడు ఒకటి రెండు న్యాయము జాగ్రత్తగా విచారించుడి అంటున్నాడు మూడోది ఏమంటున్నాడండి హింసింపబడు వారిని విడిపించుడి తండ్రి లేని వారి పక్షముగా వా ఏం చేయమంటున్నాడు తండ్రి లేని వారికి న్యాయము తీర్చుడి విధవరాలి పక్షముగా వాదించుడు అంటే ఈ పనులు అన్ని ఏంటండి నీతి పనులు ఈ పనులు ఏంటండి నీతి పనులు అంటే ఏంటి ఈ పనులు నువ్వు జరిగిస్తున్నావు అంటే ఈ భూమి మీద నీవు నీతిని అనుసరించుచున్నావు నీవు నీతిని అనుసరించుచున్నావు అంటే దేవుణ్ణి వెతుకుచున్నావు అంటే నువ్వు వెదు దేవుణ్ణి వెతుకుచున్నావు అంటే ఏం చేయాలి మొట్టమొదటి కీడు చేయడం మానవేయాలి రెండో గదిగా ఏం చేయాలి న్యాయం జాగ్రత్తగా విచారించాలి మూడోది ఏంటి తండ్రి లేని వారి పక్షముగా వాదించాలి విధరాలి పక్షముగా వాదించాలి తండ్రి లేని వారికి న్యాయం తీర్చాలి విధరాలి పక్షంగా వాదించాలి హింసింపబడు వారిని విడిపించాలి ఇవి ఈ పనులు చేస్తే నువ్వు ఎవరి నువ్వు నువ్వు ఎవరిని వెతుకుతున్నావు నీతిని వెతుకుతున్నావు నువ్వు నీతిని వెతుకుతున్నావు అంటే ఎవరిని వెతుకుతున్నావు క్రీస్తుని వెతుకుతున్నావు అంటే క్రీస్తు ఇప్పుడు ఎవరిలో ఉన్నాడు క్రీస్తుని నువ్వు ఎలా కనుకుంటావు ఇతరులకు మేలు చేయటం వలన నువ్వు క్రీస్తుని కనుకుంటావు ఇతరులకు ఆశీర్వాదకరంగా నువ్వు మారితే నువ్వు క్రీస్తుని కనుగొంటావు మనకు చేతనైనంత మేలు ఇతరులకు చేసినప్పుడు మాత్రమే మనం మేము మనం క్రీస్తుని ఏం చేస్తున్నామంటే వెతుకుతున్నామంట అంటే వేటల్లో ఉన్నాం క్రీస్తుని కనుగొనే వేటల్లో ఉన్నాం అంటే ఇప్పుడు క్రీస్తు ఎవరి గురించి చూస్తున్నాడు వేటకారుల గురించి చూస్తున్నాడు ఎవరైనాను నన్ను గుర్తించడానికి ఎవరైనాను ప్రయత్నిస్తున్నారా నన్ను తెలుసుకోవడానికి ఎవరైనా ప్రయత్నిస్తున్నారా నన్ను గుర్తించి నన్ను అర్థం చేసుకోవడానికి ఎవరైనా ప్రయత్నిస్తున్నారా అని ఇప్పుడు క్రీస్తు పై నుండి చూస్తున్నాడంటే ఇప్పుడు పై నుండి ఏమని చేస్తున్నాడంటే నరులను పరిశీలిస్తున్నాడంట అంటే మనలను పరిశీలిస్తున్నాడు ఏమని నీవు ఇతరులతో ఏ విధంగా పుంటున్నావు ఇతరులకు నీవు ఏం మేలు చేస్తున్నావు ఇతరులకు ఇతరుల పట్ల నీవు ఎటువంటి భావనలు కలిగి ఉన్నావు ఎంతసేపు నా కడుపు నెప్పో నా భుజం నెప్పో తిన్న జరగట్లేదను అన్ని కాల వాపులను ఎంతసేపు ఇదే కూడా మనకి కానీ భూమి మీద మనకి ఏమిచ్చాడు దేవుడు ఒక నీవు క్రీస్తుని అంగీకరించినట్లయితే అంగీకరించిన దినము నుండి దేవుడు నీ పట్ల ఒక ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడు నిన్ను ఇతరులకు వెలుగ్గా చేయాలని దేవుడు సంకల్పించి ఉన్నాడు నీ ద్వారా అనేకులకు విడుదల ఇవ్వాలని దేవుడు ఒక కల్ ఒక రూపకల్పన చేసుకుని ఉన్నాడు కానీ మనం ఏంట్రా అంటే నాకే లేదు అయ్యో నాకే లేదు నాకే భుజం నెప్పి భార్య నా భర్తకి నా బిడ్డలకి వండి పెట్టుకోవడానికి నాకు ఓపిక లేదు అయ్యో ఎంతసేపు మన కూడా ఇదే ఎంతసేపు అంటే ఏంటి ఈ మనసు ఇంకా మన వైపే తిరిగి ఉంది ఈ మనసు దేవుని వైపు తిరగలేదు అంటే ఏంటి పడిపోయిన ఆ దామోస్థితిలో నుండి పడిపోయిన ఆ దామోస్థితిలోనికి మన మనసు రూపాంతరము చేయబడలేదు కీర్తన గ్రంథం యాభై ఒకటో అధ్యాయం ఒకటి ఒకటో వచ్చిన నుంచి చదువుకుందాం అండి దైవా నీ కృప చెప్పున నన్ను కర్ణింపము నీ వాసల్యము చెప్పున నన్ను నా అతిక్రమలను తుడిచివేయము నా దోషం పోనట్లు నన్ను బాగుగా కడుగుము నా పాపం పోనట్లు నన్ను పవిత్రపరచము నా అతిక్రమలు నాకు తెలిసే ఉన్నవి అంటున్నాడు ఇక్కడ ఇక్కడ మళ్ళీ ఏ ఏమన్నా సాక్షి తొట్టున్నాడండి రోమిల రాసం పత్రిక పదో అధ్యాయం నాలుగో వచ్చినలో దేవుడు ఏమంటున్నాడండి విశ్వసించి ప్రతి వానికి నీతి కలిగినట్లు నేను ధర్మశాస్త్రానికి సమాప్తి అయి ఉన్నాను అంటున్నాడు అంటే ధర్మశాస్త్రం ఏంటంటే ఎప్పుడు నీవు పాప ఇవ్వని చూపించడానికి అది ఇవ్వబడిందండి నువ్వు నీతి మంత్రులు ఇవ్వని చూపించడానికి ధర్మశాస్త్రం ఇవ్వబడలేదు ధర్మశాస్త్రం ఇవ్వబడింది నీవు పాప ఇవ్వని చెప్పడానికి అర్థమవుతుంది కానీ ఇక్కడ క్రీస్తు ఏమంటున్నాడు విశ్వ తన తన ఎందు విశ్వసించి ప్రతి వానికి నీతి కలిగినట్లు క్రీస్తు ధర్మశాస్త్రానికి ఏమైనాడని సమాప్తి అయి ఉన్నాడు అంటే ఇక్కడ నీవు ఇదే మన సాక్షిత ఉండడానికి వీల్లేదు పాప మన సాక్షిత ఉండడానికి వీల్లేదు నేను క్రీస్తులను కలిగి ఉన్నాను నేను క్రీస్తు రక్తంలో కడగబడి ఉన్నాను నేను నీతి మందున్నానేటువంటి స్వభావంతో ఉండవలసినటువంటి మనము ఇక్కడ మళ్ళీ యాభై ఒకటిలో ఏమంటున్నాడండి ఒకటి వచ్చిన చెప్పిన నా ఎంతసేపు ఏం మన సాక్షిత ఉన్నాడు నేను దోషిని నా దోషంలోనే పరిహరింపము నీ హిస్సోపుతో నన్ను కడుగుము హిమం కంటే నన్ను తెల్లగా చెయ్యి అంటే మళ్ళీ ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చేసాడు పాప మన శాస్త్రం వచ్చేసాడు పాప మన శాస్త్రం వచ్చేసాడు మళ్ళీ దే మళ్ళీ దేనిని హెచ్చిస్తున్నాడు ధర్మశాస్త్రాన్ని హెచ్చిస్తున్నాడు క్రీస్తుకు దేని దేని క్రీస్తు దేనికి అయితే సమాప్తి అయి ఉన్నాడో దానిని హెచ్చిస్తే మళ్ళీ దేని కిందకు వస్తున్నారు ఉగ్రత కిందకు వస్తున్నారు అంటే సిలువ ఏమైపోయింది వ్యర్థమైపోతుంది అర్థమవుతుందండి 
కాబట్టి ఏ శ్రమ వచ్చినా ఏం వచ్చినా నాకు నా దేవుడు ఉన్నాడు అనే నిరీక్షణలో మనం ఉండాలి సహోదర సహోదరుడ కాబట్టి ఏమంటున్నాడు ఆ నిరీక్షణ కోల్పోయినప్పుడు శ్రమ దినం ఉన్న నీవు కృంగిన ఎడల నీవు చేత కానివాడవుతూ ఉంటే ఎలా అవుతున్నావు దేవుని యొద్ధ నుండి నీ మనసు తీసివేసి ఆ యొక్క వచ్చినటువంటి ఆ యొక్క సమస్య మీద నీ మనసు పెట్టడం వల్ల నువ్వు ఏమవుతున్నావు చేత కాని వాడి అవుతున్నావు అంటే నీ బలం ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంది నీ మనసు దేవుని వైపు తిరిగి ఉండడంలోనే నీ ఒక్క బలము ఉన్నది సోదర సోదరి దేవుడు ఏమైనాడంట దేవుడు బలమును ధరించుకుని బలమును నడిగట్టుగా కట్టుకున్నాడంటే అంటే ఏంటి ఆయన ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కృంగిపోవాడు కాడు ఆయనలో ఏం లేదండి కృంగుదల లేదు ఒకటి యోహన నాలుగో అధ్యాయం పదిహేడో వచ్చినలో భూమి మీద ఇప్పుడు క్రీస్తు మహిమలో ఏ విధంగా అయితే ఉన్నాడో మనం భూమి మీద ఆ విధంగా ఉన్నామంటే మనము ఈ భూలోకంలో కృంగిపోవడానికి వీలు లేదు సోదర సోదరి కాబట్టి దయచేసి నేను ఏదైనా ఒక శ్రమ రాగానే నాకు ఇది ఎందుకు వచ్చింది నాకు నేను ఎక్కడ తప్పిపోయాను అని మిమ్మల్ని మీరు పరీక్షించుకోకండి మిమ్ మిమ్మల్ని మీరు పరీక్షించుకుంటున్నారు అంటే మీరు మిమ్మల్ని మీరు పరీక్షించుకోవట్లా ఎక్కడ పాపం ఉందో అని పరీక్షించుకుంటున్నావు ఎక్కడ నేను తప్పుడు అడిగేశాను నేను ఎక్కడ తప్పిపోయాను నువ్వు దేన్ని ఎత్తుకుంటున్నా దేన్ని అయితే నువ్వు వెతుకుంటున్నావు దాన్ని నువ్వేం చేస్తూ ఉంటావు చేసుకుంటూనే పోతా ఉంటావు అంటే దాన్ని విడుదల నీకుందా లేదు సోదర సోదరి ఎప్పుడైతే రోమిల రాసిన పత్రిక పదో అధ్యాయం నాలుగో వచ్చిన దాన్ని రోమిల రాసిన పత్రిక మూడో అధ్యాయం ఇరవై నాలుగో వచ్చిన దాన్ని రోమిల రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచ్చిన నువ్వు పట్టుకుంటావు అప్పుడు నీకు విడుదల ఉన్నది సోదర సోదర నేను నీతి మంతుడిని ఎంతసేపు నేను నీతి మంతుడిని అన్న దాన్ని పట్టుకుంటే నీవు పాపం యొక్క గట్టు గట్టు ఎక్కేస్తావు లేకపోతే పాప భూమిలోనే కోరుకుంటావు తల్లి ఉంచుకోండి ప్రార్థన చేసి ముగించిన పరిశుద్ధుడా పరమాత్మడ పరమశ సంపూర్ణమైన దేవ అద్భుత కరుడా ఆశ్చర్యకరుడా ఆలోచన కర్త త్రియేక దేవ ఆది సంభూతుడ మహాగణుడా మహాపరిశుద్ధుడా నీకు వందనాలు తండ్రి ఈ దినమున ఆ పట్ల నీ ఎటువంటి తలంపులు కలిగి ఉంటున్నావో మేము ఎందుకు సంఘానికి వెళ్ళాలో ఈరోజు మాతో మాతో ముఖాముఖిగా చెప్పి ఉన్నావు నా మా పట్ల మీ తలంపులు ఏమై ఉన్నావో ఈరోజు మాకు చెప్పి ఉంటున్నావు అయ్యా అయ్యా ఈ నీవు మా పట్ల ఎటువంటి తలంపులు కలిగి ఉన్నావో ఎటువంటి ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నావో ఎటువంటి సంకల్పం కలిగి ఉన్నావో పరమ తన తండ్రి ప్రభ నాయన నీ పేడ్డలు తెలుసుకుని ఉన్నారయ్యా దాన్ని తెలుసుకుని నిన్ను తండ్రి ప్రభ నాయన దేవునిగా ఎరిగి నిన్ను దేవునిగా మహిమపరిచి కృతజ్ఞతార్థులు చెల్లించి పరమ తండ్రి వారు తమ బంధకంలో నుండి పరమ తండ్రి వారి అనారోగ్యంలో నుండి వారి బలహీనతలంటిలో నుండి వారు బయటికి వచ్చి మిమ్మల్ని మహిమపరిచే బిడ్డలుగా సాక్షులుగా వారు నిలబెట్టి సకల ఘనత మహిమ ప్రభావాలు మీరే పొందుకుని మనీ నాతో నాతో నేను ఏసిన వాళ్ళ ప్రార్థించి పెట్టుకుని నాన్ ప్రమ్ తండ్రి ఆమెన్ మరియు 